বিচারী মহাগ্রন্থ আল কোরআন থেকে জালাত করবেন হজরত তিন সাহেব হুজুরের আপনি নিশ্চয়ই ছোট ভাই বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন কারী কারী সাইয়েদ মোহাম্মদ উবায়দুল লাব্বাস ওয়াসিদ জিকি তিন চাচা জনপুরি আমি হুজুরকে পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফের তেলাওয়াত করার জন্য নাসিরনগর মাতিন কমিটির পক্ষ থেকে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি
যেদিকে তাকায় মুসলমানদের উপর শুধু অন্যায় অত্যাচার আর মুসলমানদের ধ্বংসের এক বড় বড় চিত্র আমরা দেখতে পাই আজ কেন মুসলমানরা অবহেলিত আমরা মুসলমানরা নামাজ করি না সম্পর্ক নেই মসজিদের সাথে আমাদের লক্ষ্য করা যায় কতিপয় মুসলমানদের উদ্যোগেই আমাদের চারপাশে ব্যবস্থা করা হয় নাচ গান আর পেহাপনা আসন মুসলমান হিসেবে এ ভুল রাস্তা থেকে বের হয়ে আসতে হবে আমাদের সম্পর্ক করতে হবে মসজিদের সাথে পাশে দাঁড়াতে হবে অসহায় গরিব দুঃখী মানুষের আমরা তাহারিকে কাঁদতে নবাদ আপনাদেরকে দিনের পথে আহ্বান করছি আসুন আমরা তাহারিকে কাঁদতে নবাদের পতাকা তুলে मुसलमान অনেক ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যারা অত্যন্ত কষ্ট করে আজকের মাহফিলকে আয়োজন করেছেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি উপজেলা প্রশাসন সহ নাসিরনগর ডিগ্রি মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আজকের মাহফিলের ভলেন্টিয়ার সাউন্ডের মালিক রেকর্ডার তথা যারা যারা আমাদের এই মাহফিলকে সুন্দরভাবে পরিবেশন করার জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম করেছেন সবার কাছে আবারও তাহলে অনুবাদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার সন্তব্য বক্তব্য এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ তাহারিকে কপ্তে নব জিন্দাবাদ আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত হাজির আমরা অধীর অপেক্ষায় যার অপেক্ষা করছিলাম আজকের মাহফিলের কথা বলি বিশ্বনন্দিত উপস্থিত করার সাইকুল হাদিস
وَدَائِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كَلَابِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم مولانا محمد وعلى آل بختے کا چمکے ستارہ حاضری کا ہو اشارہ دیکھے کر روزہ پیارا پھر کہے ہم خادم تمہارا اللہم سیدنا مولانا محمد محمد مصطفیٰ نبیوں کی سردار ہے دونوں جہاں کی سرکار آپ خاتم الانبیاء ہے سید الابرار اللہم صلی اللہ وعلا آلی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم اللہ به النبوة وحکم اللہ نبی بعده بلغ العلا بکماله حسنت جميع خصاله صلوا 
নাসিরনগর সদর হেলিপ্যাড মাঠে মাঠে আয়োজিত মাইক বন্ধ কেন এখন বন্ধ হলো কেন এটা কি করতেস উঠাও উচা করো বসেন <laughs> 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 ঐতিহাসিক সুন্নি মহাসম্মেলনে উপস্থিত আর সম্মানিত সভাপতি হাজারা তোলাবাই কেরাম তোলাবাই এজাম বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত আমার দিন দরদি মুসলমান ভাই ও বন্ধুগণ সকলকে অন্তরের অন্তস্তল থেকে জ্ঞাপন করছে মোবারক সবটুকুন শুক্রিয়া আল্লাহ সুবাহার হওয়া তালার জন্য যিনি আজকে এ মোতাবার এক মাহফিলে আমাদেরকে আসার অবসর তফি কেনায়ত করেছেন সেজন্য আসুন আমরা সকল একবার অবনত চিত্তে হৃদয় সবটুকু না বেক অনুভূতি উজার করে সমবেত কণ্ঠে বলি আলহামদুলিল্লাহ বেসমান তার চনেক অনেক অনেক বেশি দরুদ সালাম আল্লাহর সৃষ্টির প্রধান আকর্ষণ বিশ্বসভার সভাপতি সকল নবী রসুলগণের মাথার মুকুট শামসুল হৃদায়ত বদ্রুদ্দুজা সৈয়দুসাকানাইন ইমামুল মুরসারিন মোহাম্মদ যার পরে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে অবশ্যই কোন প্রকার ই নবী কিংবা রসুল অবশ্যই আসে নাই অবশ্যই এখনো নাই অবশ্যই কেমন এভাবে মাইক নষ্ট হলে কিছু 
সম্মানিত শুধু মাইকম্যান কোথায় মাইকম্যান কোথায় সমস্যা কি কেন এক হইল সম্মানিত সুধি মাইক না চল মাইক বন্ধ থাকলেও আমাদের প্রোগ্রাম চলবে হতে পারে কোন ইসলাম দ্রোহী চক্রের পয়সাও সে খেতে পারে অথবা সেই সুযোগ দেওয়া হবে না আপনারা একটি লোক উঠবেন না কোরআনের ইজ্জতে তাহরিকে খাতমেন বাংলাদেশের ইজ্জতে প্রত্যেকেই বসে থাকেন মহাব্বতে আপনারা জোরে আপনি জিকির করেন অপারেটার কোথায় ও তো পালায় গেছে ও তো না এটা তো তার অ্যাসিস্ট্যান্ট অপারেটার নাই এখানে প্রোগ্রাম নষ্ট হয়ে গেলে কি করবেন অপারেটার দিয়ে কি করবেন ধরে রাখতে পারবেন মাঠ মাসুক লাইফ বন্ধ রাখ আল্লাহ তালা তার হাবি মোহাম্মদ সাল্লামকে দেড় হাজার বছর আগে প্রেরণ করে নব্বতরে সালতের দরজা চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছেন ওনার পরে আজ পর্যন্ত পৃথিবী তো অবশ্যই কোন প্রকার ই নবী কিংবা রাসুল অবশ্যই আসে নাই অবশ্যই এখনো নাই 
অবশ্যই কিয়ামত পর্যন্ত আসবে না সব আর্থ শুধু খাদমে নবুয়ত ব্যানারে সম্মেলন আপনারা আগে খুব একটা দেখেন নাই আপনারা দেখেন ইসা আলাহ তাফসির কোরআন বার্ষিক ও রস ঠিক কিনা তো খাদমে নবুয়ত সম্মেলন কেন হচ্ছে এটা একটা প্রশ্ন ঠিক কিনা আমাদের ইমানের মূল ভিত্তি আকিদা খাতমে নবুয়ত আল্লাহ যেমন এক আল্লাহর একত্রে কারো শরিক নেই এটাকে বলা হয় তাওহিদ কে বলা হয় মোহাম্মদ সাল্লাম আল্লাহ সর্বশেষ নবী ও রসুল ওনার পরে কোন প্রকার ই নবী কিংবা রসুল পৃথিবীতে আসে নাই এখনো নাই কেমন পর্যন্ত আসবে না ইমানের মূল ভিত্তির বিশ্বাস যেন আমাদের গাড়ো থেকে গাড়ো হয় সেজন্যই খাতমেনবতের ব্যানারে সারা বাংলাদেশে তাহারিকে খাতমেনবত বাংলাদেশ প্রোগ্রাম করে থাকে আলহামদুলিল্লাহ মূলত সেই মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে আজকের এই প্রোগ্রাম ইমানের মূল ভিত্তি বুঝাবার জন্য আমি কোরআন করিম সুরাতুল আহজাব থেকে চল্লিশ নং আয়াতটি তলাত করেছি এই আয়াতটিকে কেন্দ্র করে নির্ভরযোগ্য মুফাসির ও মহাদ্বিজগণের দৃষ্টিকোণ থেকে খুব সংক্ষেপে কিছু কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব যদি আল্লাহ গফুর রাহিম আমাকে আপনাদেরকে তৌফিক ভিক্ষা দান করেন বলুন আল্লাহ মামি মুসলমান জীবনে অনেক মাহফিলে গিয়েছেন আজকে খাতমিনবতের মাহফিলে এসেছেন হতে পারে এটা আপনার জীবনের পরকালে না জাতের জন্য সর্ব উত্তম সর্ববৃহৎ ও শিলায় পরিণত হবে সেজন্যে যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতি লাইট না থাক মাইক না থাক প্রোগ্রাম মুনাজাত পর্যন্ত সংক্ষেপে হলেও চলবে এবং আমাদের মূল বক্তব্য আমরা উপস্থাপন করেই স্টেজ থেকে নামব সেজন্য আপনাদের ধৈর্য এবং আপনাদের একাগ্রতা প্রয়োজন আছে তাকি থাকবে আমরা জিন শয়তান ও মানুষ শয়তানের সকল চক্রান্তের জালকে নস্বাদ করে ন্যাক নিয়োগ করছি আমরা নিয়োগ করছি কিছুক্ষণ পরে আজকের মোনাজাত করে গুনা মাফ করে নিষ্পাপ বেহেস্তি আল্লাহ আল্লাহ হয়ে বাড়ি যেতে চাই কারা কারা দুই হাত তুলে আল্লাহকে দেখান আল্লাহ কবুল করুন আল্লাহ মঞ্জুর করুন বলুন আল্লাহ মামিন আমার সঙ্গে আপনারা তিলাওয়াত করুন যেন প্রতিটি অক্ষরের নূর আল্লাহ তালা আমাদের সিনেমান কুশ করে দেন বলেন আল্লাহ মামিন
আল্লাহ তালা তার সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বশেষ আসমানি কিতাব কোরআন করিমের দেড় হাজার বছর আগে নুর নবী মোহাম্মদ সাল্লামের ব্যাপারে বলেন মা কান মোহাম্মদ আবা আহদিব মির রিজালিক মোহাম্মদ সাল্লাম তোমাদের কোন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের পিতা নন मुसलमान आश्चर्य हमें मुहम्मद सलम आल्ला शेष नबी ये घोषणा शुद्ध पुरान ना बर लक्षाधिक नबी ये घोषणा दिए पूर्वे लक्षाधिक नबी ये घोषणा दिए भाई राम आदम थे ईसा पर्त आल्ला पक्ष देखे जत नबी एस जत रसूल एस मानव जति के प्रत्येके नबीज मुहम्मद सल्लाम आल्ला शेष नबी आखिर नबी से घोषणा दिए दिए प्रश्न हल पूर्वे जे नबीर आसलें ता जानल कैमने मुहम्मद सल्लम आल्ला शेष नबी प्रश्न आसे कि ना बोलें तर जवाब इसे तेरमेजी देव सहबी रसुल्ला के प्रश्न कर लें माता कुंता नबिया मटर मध्य गड़ा गड़ी खा आदम तक मोहम्मद मध्यल <coughs> قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اني عبد الله وخاتم النبيين وان ادم لمن جدل في تينتي ارباز بن ساريا বলেন আমি রাসূলুল্লাহ নূরের জবান থেকে শুনেছি তিনি বলেন আমি মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা এবং সর্বশেষ নবী তখন থেকে আদমের দেহ যখন ধুলায় গড়াগড়ি খাচ্ছিল আদম সৃষ্টি হাজার হাজার বছর আগে আদম সৃষ্টির বহু আগে আল্লাহ মোহাম্মদ সাসবের নূরকে তৈরি করে আর সে আজিমে স্থাপন করে ঘোষণা করেছেন মোহাম্মদ শেষ নবী শেষ রসুল বলেন সেজন্যে আদম থেকে ইসা পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে যত নবী এসেছেন যত রসুল এসেছেন প্রত্যেকেই জানতেন মোহাম্মদ সাল্লাম আল্লাহ শেষ নবী সেই জন্য চূড়ান্ত ঘোষণা আল্লাহ কোরআনি দিয়েছেন মা কান মোহাম্মদ আবা আহাদেব মের রেজালি কম মোহাম্মদ সাল্লাম তোমাদের কোন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের পিতা নন निकृष्ट काफेर आकाशे नीचे कारण সে শুধু কোরআনকে অস্বীকার করলো না বরং লক্ষাধিক নবীর রেসালতকে অস্বীকার করলো ঠিক কেনা ভাই আমার 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিন মিন রিজালিকুম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তোমাদের কোন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের পিতা নন বলছেন কিনা আমি আমার দিকে তাকান বলছেন কিনা বলেন আপনারা তো জানেন রাসূলুল্লাহ চারজন ছেলে সন্তান ছিল ছিল না ছিল তাহের তাগিয়ার কাসেম ইব্রাহিম তেলে আল্লাহ বললেন কেন কোন পুরুষের পিতা নন তার জবাব দিয়েছেন রাসূলুল্লাহর আপন চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা তিনি আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন যা ইমাম বাগাবি তাফসীর মালিম তানজিলের মধ্যে নকল করেছেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের চারজন ছেলে সন্তানের একজনকে আল্লাহ পুরুষ হতে দেন নাই নাবালক অবস্থায় নূর নবীর চোখের সামনে ওনার প্রত্যেক সন্তানকে আল্লাহ বেহেশতের বাসিন্দা করেছেন প্রশ্ন হলো কেন যার উসিলায় আটো জান্নাত আল্লাহ তৈরি করলেন যার উসিলায় আরশ কুরসিল হকলন তৈরি করলেন যার উসিলায় আদম থেকে ইসা পর্যন্ত লক্ষাধিক নবী নবুয়ত লাভ করলেন যার আঙ্গুলের সারায় চার দুই টুকরা হল যার হাত তোলার কারণে পশ্চিম দিকে ডুবন্ত সূর্য পশ্চিমে উঠে গেল সে নবী মোহাম্মদ সাল্লাম একজন সন্তানকেও কেন আল্লাহর কাছে চেয়ে রাখলেন না প্রশ্ন আসে কিনা বলেন কথা বুঝে না প্রশ্ন আসে হ্যাঁ আপনার একজন ছেলে চারজন ছেলে একটা ছেলে মারা গেছে কষ্ট পাবেন বাবার সামনে ছেলের মৃত্যু এর চেয়ে কষ্ট আছে নাকি বড় কথা বলেন তারপর দ্বিতীয় জন্য মারা গেল কষ্ট বাড়বে না কমবে তারপর তৃতীয় জন্য মারা গেল চতুর্থ জন্য মারা গেল আহারে সৈয়দুল মুরসালিম চারজন কলিচার টুকরা ওনার ছেলে সন্তান সবগুলো আল্লাহ তুলে নিলেন কেন প্রশ্ন আসে না এই কথা আর চমৎকার জবাব দিয়েছেন রসুল্লাহ চাচাত ভাই আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস যাকে রাইসুল মুফাসিরিন বলা হয় তিনি বলেছেন মা কানা মুহাম্মদ মোহাম্মদ সাল্লাম তোমাদের কোন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের পিতা নন এই কথা দিয়ে আল্লাহ বিশ্ববাসীকে বুঝাতে চাইলেন লালাম আখতিম বি মোহাম্মদিন সাল্লামানুবুয়া আল্লাহ বলতে চেয়েছেন দুনিয়ার মানুষেরা শোনে রাখো যদি আমি আমার দোস্ত মোহাম্মদ সাল্লামকে প্রেরণ করার দ্বারা নবুয়তের দরজা বন্ধ না করতাম অবশ্যই আমি আমার রসুলের চারজন ছেলের একজনকে জীবিত রাখতাম আমার হাবিবের পরে যারে নবী বানিয়ে কিন্তু যেহেতু এটাই আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আগম সৃষ্টির আগে সিদ্ধান্ত আমি গ্রহণ করেছি মোহাম্মদ সাল্লাম শেষ নবী ওনার পরে কোনো নবী নাই কোনো রসুল নাই সেজন্য দুনিয়ার মানুষের মনে যেন সন্দেহ না থাকে খত্মে নবতের ব্যাপারে সেজন্য আমি আমার রসুলের চোখের সামনে ওনার করি যা টুকরা চারজন সন্তানকে নাবালেক অবস্থায় তুলে নিলাম একজনকে আমি বালেক বা পুরুষ হতে দেই নাই বলবেন না আল্লাহর তৌহিদ প্রতিষ্ঠার জন্য সাহাবা একরাম জীবন দিছেন কথা বলে না কোরআন প্রতিষ্ঠার জন্য সাহাবা একরাম জীবন দিছেন আর রসুল্লাহর খাতমে নবুয়তকে প্রতিষ্ঠার জন্য রসুল্লাহর চার সন্তান জীবন দিচ্ছেন আল্লাহ সেজন্যই বলেছি খাতমে নবুয়তের চেয়ে ইমানের মূল ভিত্তি খাতমে নবুয়ত আবার বলছি তাওহিদ প্রতিষ্ঠার জন্য সাহাবা একরাম জীবন দিয়েছেন রেসালাত প্রতিষ্ঠার জন্য সাহাবা একরাম জীবন দিয়েছেন দিন প্রতিষ্ঠার জন্য সাহাবা একরাম জীবন দিয়েছেন ইমান ইসলাম দিনের মূল ভিত্তি খাতমে নবুয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য নূর নবীর চার সন্তান জীবন দিচ্ছে এটাই ইমানের মূল ভিত্তি এটাই ইমানের মূল বিষয় এই মূল বিষয় ইমানের আকিদা খাতমে নবত যদি কেউ অস্বীকার করে ওরা মুসলমান থাকবে না কুখ্যাত কাফের ডান পাশে বসুন ওরা মুসলমান থাকবে না কুখ্যাত কাফের হবে চিল্লায় বলো ওটাকে যে কাফের বলবে না ওটাও কি হবে 
ঠিক কিনা সম্মানিত সদি তারপরে আল্লাহ তালা বলেন বরং তিনি আল্লাহ রসুল মোহাম্মদাম আল্লাহ এ দিয়ে বুঝাই দিলেন যে আমার রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম সকল মুসলমানের আধ্যাত্মিক পিতা ইমাম রাজি ফখরুদ্দিন রাজি তফসির কাবিরের নবম খন্ডে এই আয়তের ব্যাখ্যায় দেখেন উম্মতের জন্য পূর্বে রসুল্লাহ ছিলেন দয়ালু বাবার মতো কিসের মতো কথা বলে না পূর্বের রসুলরা উম্মতের জন্য কি ছিলেন এরপর ইমাম রাজি দেখেন যিনি শেষ নবী শেষ রসুল উনি তো গোটা বিশ্বের মানুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু পিতার মতো তাহলে আমরা রসুল্লাহকে বড় ভাইয়ের মতো মনে করব না আমাদের মতো সাধারণ মানুষ বলবে সে কাফের এবং তার বউ তালাক তালাক দিতে হবে না অটো তালাক মোহাম্মদ সাল্লাম মানুষ এটা অস্বীকার করা যাবে না কেন আল্লাহ নিজে কোরআনে বলেছেন আল্লাহ বলেন আমি তোমাদের মানব জাতির মধ্য থেকে মোহাম্মদ সাহসামকে প্রেরণ করেছি রসুল্লাহ মানুষ তবে আমাদের মতো সাধারণ মানুষ বলা যাবে না মোহাম্মদ সাল্লাম নবীউল আম্বিয়া সব নবীগণেরও নবী রসুল্লাহ আত্মার জগতে লক্ষাধিক নবীকে হেদায়ত করছেন জোর বলেন সুবাহন আল্লাহ এই জন্য আমাদের রসুল শুধু আমাদের নবী না সবার নবী সুবাহন আল্লাহ বলেন সবার নবী সুবাহন আল্লাহ বলেন ঠিক কিনা ভাইয়ের আমার এই জন্য ইমাম রাজি লেখেন পূর্বের এক একজন রসুল ছিলেন উন্মতের জন্য দয়ালু পিতার মতো আর যিনি শেষ নবী শেষ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম উনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু পিতা তুল্য ঠিক কিনা বলেন তারপরে আল্লাহ বলেন চূড়ান্ত কথা আল্লাহ বললেন মোহাম্মদ সাল্লাম আল্লাহ শেষ নবী শেষ রসুল বলেন এটা দুইটা অর্থ হয় একটা ইসমে ফাইল থেকে একটা ইসমে মাফুল থেকে খাতেম খাতাম খাতিম খাতাম খাতিম মানি শেষকারী খাতাম মানি যার মাধ্যমে শেষ করা হয়েছে অর্থ একই বুঝেন নাই একটা ইসমে ফাইল থেকে আর একটা ইসমে মাফুল থেকে যারা খাতমে নবুয়ত অস্বীকার করে ওই কুখ্যাত কাফেরের দল খতম শব্দের অন্য অর্থ নেয় না বুঝলেন তারা খাতেন দিয়ে অর্থ নেয় সিল মোহর কি নেয় যেমন কোরআন আল্লাহ বলছেন আল্লাহ বলেন আল্লাহ কাফেরদের অন্তসমূহে হতম মেরেছেন তার মানে সিল মেরেছেন আল্লাহ বলেন খাতামান নবীন অর্থ শেষ নবী এই অর্থ যে করবে না সে মুসলমান থাকবে না কিন্তু কুখ্যাত কাফের যারা খাতমেন বতর স্বীকার করে তারা মানুষকে ধোকা দেবার জন্য বলে খাতামন নবীন মানে শেষ নবী না অর্থ নবীগণের সিলমোহর নজবিল্লা বলবেন সবচেয়ে মজার বিষয় জানেন কোরআনে আল্লাহ একই শব্দের অর্থ এক এক জায়গায় এক এক রকম নিয়েছেন বুঝলেন কিন্তু খাতাম শব্দের সব জায়গায় অর্থ শেষ 
বুঝেন নাই অর্থাৎ আল্লাহ রসুল্লাহ শেষ নবী এটা প্রকাশ করার জন্য এমন একটা শব্দ বেছে নিলেন এটার যত ব্যাখ্যা করা হয় অর্থ করা হয় চূড়ান্ত অর্থ মানে শেষ সূক্ষ্ম ব্যাখ্যাটা পরে দিচ্ছি আগে আমি আপনাদেরকে একটা সূক্ষ্ম বিষয় বোঝাচ্ছি কোরআন খারিম আল্লাহ তালা একই শব্দ থেকে বিভিন্ন অর্থ নিছেন কি নিছেন ভাগ বললো কেউ আসছে নাকি কথা বলেন এমন কোন অপশক্তি নাই হাত পেন পথের প্রোগ্রামে এসে বাধা দিবে বাংলাদেশ না দুনিয়াতে নাই চুপচাপ ধৈর্যের সাথে বসো সম্মানিত শুধি সালাত অর্থ নামাজ ঠিক সালাত অর্থ দরুদ সালাত অর্থ দোয়া এক সালাতের কটা অর্থ নিয়েছেন আল্লাহ দরা বা ইয়াদ্রিগু দারবুন মানে মারা ঠিক না আবার এই দারবুন থেকে আল্লাহ অর্থ নিয়েছেন উদাহরণ দেওয়া আবার দারবুন থেকে অর্থ নিয়েছেন হাটাহাটি যেমন যেমন সোরা মুজাম চলাফেরা করে আল্লাহ প্রদত্ত রিজিককে তালাশ করার জন্য তাহলে দর্বন অর্থ আল্লাহ নিলেন হাটাহাটি কথা বলেন জোরে বলতে হবে আরেক জায়গায় আল্লাহ তার বোন থেকে কি অর্থ নেয় দেখেন তিনি বলেন উদাহরণ যা আল্লাহ মানুষের জন্য উপস্থাপন করে থাকেন সেখানে তার বোন থেকে আল্লাহ অর্থ নিলেন উদাহরণ দেওয়া আরেক জায়গায় তিনি বলেন মুসার ঘটনা আল্লাহ মুসাকে বলেন হাজার মুসা তুমি তোমার লাঠি দিয়া পাথরে মারো শব্দ একটা দর্বন অর্থ কয়টা নিজেন কথা বলে না কয়টা এক জায়গায় দর্বন থেকে অর্থ হাটাহাটি আর এক জায়গায় দর্বন থেকে অর্থ লাঠি মারো মারা মারা মারি আর এক জায়গায় দর্বন থেকে অর্থ উদাহরণ দেওয়া একই শব্দ একই ধাতু একই অক্ষর থেকে আল্লাহ অর্থ নিছেন কয়টা কথা বলে না কয়টা দেখেন হ্যাকমত একটা শব্দ এটা আল্লাহ কোরআনে তিনটা অর্থ নিছেন আল্লাহ বলেছেন ইয়াসিন ওয়াল কোর আনিল হাকিম ওখানে অর্থ ওয়াল কোর আনিজিল হেকমাহ অর্থাৎ সেই কোরআনের কসম যেটা বিজ্ঞানময় প্রজ্ঞাময় সেখানে হ্যাকমত অর্থ নিলেন বিজ্ঞান প্রজ্ঞা ঠিক কিনা কথা বলে না আরেক জায়গায় হ্যাকমতের অর্থ নিয়েছেন আল্লাহ তালা দলিল যেমন আল্লাহ বলেন মোহাম্মদ সাহাম মানব জাতিকে আপনি দিনের দাবার দেন হ্যাকমতের সাথে ওখানে হ্যাকমত অর্থ ইমাম রাজি লিখেছেন এখানে হ্যাকমত অর্থ দলিল এক জায়গায় হ্যাকমত অর্থ নিলেন বিজ্ঞান আর এই এই লোকটা উঠছে কেন এই লোকটা এই লোকটার মধ্যে তো ফরমালিন আছে বহুত বেশি আসলে আমার মাফিল গুলোতে শিক্ষিত শ্রোতা বেশি হয় এটা আমি দেখেছি এমনি বাজারি বক্তারা গেলে লোকজন যদিও হয় গণলে দেখবেন সৎকার আটানব্বইটা জালমুড়িওয়ালা রিক্সাওয়ালা ভ্যানগাড়িওয়ালা সটকটিওয়ালা আর কোরআনের মাহফিল গুলোতে দেখবেন আমি শুধু আসলে না যে কোনো হকপন্থী আসলে দেখবেন ওখানে আলেম বেশি শিক্ষিত মানুষ বেশি এ হাজার হাজার মানুষের মধ্যে আমার মনে হয় কয়েকশো আলেম নিচে বসে আছে শ্রোতা 
এরা মাহফিলে না আসলে ভালো বুঝলেন আসলে ভালো না আসলে বেশি ভালো এরা এসে ডিস্টার্ব করে কোরআন হাদিস তো বুঝে না গল্প সুর টান বয়াতিদের মতো কিচ্ছা কাহিনী বুঝেন না খুব কমই থাকে ওই সব শ্রোতা আমাদের প্রোগ্রামগুলোতে তবুও তাদেরকে বলবো তোমরা একটু বুঝার চেষ্টা করো গল্প গুজব কাহিনী আর সুর টুর শুনে কোনো লাভ নাই কোরআন হাদিস শুনে ইমান তাজা হয় আকিদা সহি হয় প্রতি শ্বাসে দশ নেকি প্রতি কদমে দশ নেকি নিষ্পাপ হয়ে বাড়ি যাবা মিয়া সাহেব এটা কোথায় পাবা তাহলে হ্যাকমতের একটা অর্থ আল্লাহ নিলেন বিজ্ঞান আর একটা অর্থ কথা বলে না আবার দেখেন হ্যাকমতের অর্থ আল্লাহ আরেক জায়গায় কি নেন আল্লাহ বলেন আল্লাহ বলেন আমার রসুল মোহাম্মদ সাসান তোমাদেরকে কিতাব শিখাবেন হ্যাকমত শিখাবেন এখানে হ্যাকমত অর্থ কি ইমাম সাফি বলেছেন ইয়ানি সুন্নাতাহ এখানে হ্যাকমত অর্থ নূর নবীর শূন্য তাহলে এক শব্দের কয় অর্থ হইল এক জায়গা অর্থ বিজ্ঞান এক জায়গা অর্থ দলিল আর এক জায়গা অর্থ শূন্য এখন আল্লাহ যেখানে যে অর্থ নিচ্ছেন ওই অর্থ বাদ দিলে আপনি কাফের হয়ে যাবেন যেমন সালাদ আল্লাহ যেখানে বলেছেন আর তিনি সালাদ সেখানে অর্থ নামাজ আর যেখানে বলেছেন ওখানে হলো দরুদ এখন এক অর্থ আর এক জায়গায় নিলে ইমান থাকবে যদি আপনি বলেন সালাত অর্থ তো এক জায়গায় দরুদও আসছে তাহলে পাচক তো নামাজ আর দরকার কি বসে বসে উঁচু করে দরুদ পড়লেই শেষ ইমান থাকবে একই শব্দের অর্থ কোথায় কি তা হাদিস থেকে নির্ধারণ করতে হবে কিসের থেকে কিন্তু বড় মজার বিষয় মুসলমান শেষ নবী তা বলার জন্য এমন এক শব্দ হাত মূল শব্দ আল্লাহ ব্যবহার করেছেন যেটার ব্যাখ্যার জন্য হাদিসে যাবার দরকার নাই লোগাতের দরকার নাই অন্তর সমূহে আল্লাহ খতম মারছেন মানে সিল মারছেন কথা বলে না সিল মারার অর্থ কি শেষ একটা জিনিস বিদেশ যাবে এটা কি হয় মাল তৈরি হয় তারপর প্যাকেটে রাখা হয় কথা বলে না কিমি আসাব কি দেখছেন কি বাঘ না বললুক ব্যাং হ্যাঁ কি জিনিস এটা ঠোট মি আসাব এটাও ভয় পান আর তো বাসে বড় একটা অজগর আসছে সমার তো সতী খাতেম খাতাম অর্থ যদি আমরা ধরি সিল মোহর খাতেম হ্যাঁ তবু অর্থ শেষ মাল বিদেশ যাবে এক্সপোর্ট হবে ঠিক কিনা সিল ছাড়া বাইরে কোনো মাল রিসিভ করবে প্রথমে মাল তৈরি হয় তারপরে কভার করা হয় তারপরে ফোম দেওয়া হয় তারপরে ডিব্বায় ভরা হয় তারপরে ঢাকনা লাগানো হয় তারপরে ডেট বসানো হয় সব শেষে সিল শেষ অর্থাৎ এই মাল আর বের হবে না বাইরের মাল ভিতরে যাবে না যদি কুখ্যাত কাফেরদের কথায় আমরা মনে করে নেই খাতামান নবীন অর্থ নবীদের সিল তবু অর্থ মোহাম্মদ সাসান শেষ নবী তার মানি লক্ষাধিক নবী প্রেরণের পরে আল্লাহ তালা মোহাম্মদ সাসলামকে প্রেরণ করে সিল মেরে দিয়েছেন তার মানে বাইরের থেকে কেউ আর নবীর কাতারে ঢুকবে না আর নবীদের থেকে কেউ আর বাইরে আসবে না ঠিক কিনা বলে তোমরা দাঁড়ায় কি করো এখানে বসো কথা বুঝতেছেন তাহলে খাতাম খাতাম খাতামার নবীনের অর্থ যদি আমরা কাফের মসে যে অপব্যাখ্যা করছে সেটাও নেই অর্থাৎ মোহাম্মদ সাসলাম খাতামুন নবীন অর্থ নবীগণের শিল্পহর ঠিক কিনা 
তবু অর্থ কি মোহাম্মদ সাসাম শেষ নবী কিন্তু এখানে মন গড়া অর্থ নেওয়া যাবে না রসুল্লাহ নিজে খাতামান নবীনের অর্থ করে গেছেন তাইলে অন্য কোন ব্যাখ্যা নেওয়া যাবে নূর নবীর ব্যাখ্যা বাদ দিয়া যে মন গড়া ব্যাখ্যা করবে বা অন্যের ব্যাখ্যা নেবে ওইটা মুসলমান না কাফের যেটা বলতে হবে